focus on financially unattractive market niches pehle to ye janna zaruri hai niche kya hai niche is a smaller segment um ek jo aap samajhte hain ke pura segment hai customers ka jinko aap apni products bech sakte hain aur wo size mein bahut bada hai to us segment ki jo tip hai yani a very smaller subset of that segment ek chhota hissa us segment ka जो कि आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है जैसे आप देखिए ना जो डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स होती हैं जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ख़रीदने वाले बहुत कम होते हैं लेकिन वो बड़े फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि वो कंपनी को बहुत प्रॉफिट देते हैं तो आ, जो नेश है या स्मॉलर सेगमेंट है दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव अच्छा दूसरे आ, एक जो डिस्कशन है इससे रिलेटेड वो ये है कि समटाइम्स जो यूज़र्स हैं यूज़र की तादाद भी कम है और वो पेइंग भी नहीं है वो शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकते या शायद वो इतने ज़्यादा पैसे लगा नहीं सकते कि जो एंटरप्रेन्योर है उसकी जो ये बिज़नेस मॉडल है वो सक्सेसफुल हो सके देन देर आर अदर पॉसिबिलिटीज़ Uh, which had been made uh, uh, viable uh, through uh, the help of internet as well several innovators generate cash flow by focusing on apparently financially unattractive market niches but grow in terms of sales and profit over time sometimes आप स्टार्ट uh, करते हैं लेट से कोई गेम स्टार्ट करते हैं तो वो उस गेम को खेलने वाले जो हैं वो तो आ, बच्चे हैं और बच्चों के पास पैसे नहीं हैं या वो ऐसा सेगमेंट है जो कि कोई पेइंग सेगमेंट नहीं है आ, या अभी जो उसकी आ, जो प्रोडक्ट या सर्विस आप लॉन्च कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करने वाले जो हैं वो उनकी तादाद कम है और वो तादाद जस्टिफाई नहीं कर रही इनिशली आपकी प्रोडक्ट को या आपके प्रोडक्ट कॉस्ट को बट दे स्टिल कीप वर्किंग ऑन देयर मॉडल इफ दे हैड स्टडीड इट प्रॉपरली और आहिस्ता आहिस्ता उसमें वो ग्रोथ लाते हैं द आइडिया न्यू आइडिया मे बी लेट से जैसे सेलिंग ऑन द इंटरनेट जो है अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स में ले लें तो ई कॉमर्स जो है कोई इतना पॉपुलर आइडिया नहीं था आ, लेकिन कोविड के दिनों में आपने देखा कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको ऑनलाइन मिलनी शुरू हो गई और ये ट्रेंड अभी तक जारी है तो अब अर्लियर इन अर्लियर स्टेजेस पीपल डिड नॉट रिस्पॉन्डेड इट वेल लेकिन जब उन्होंने अपने जो दोस्तों और रिश्तेदारों को ऑनलाइन परचेज करते हुए देखा तो आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेंड डेवलप हो गया और वही सेगमेंट जो कि पहले अन अट्रैक्टिव था वो अट्रैक्टिव होना शुरू हो गया और उससे कैश फ्लोज जो हैं वो ज़्यादा आने शुरू हो गए एक और स्ट्रैटी जो हो सकती है वो है Compliment users with sponsors. For example, advertisers sponsoring media business or software markets sponsoring video game consoles. Uh, जो advertisers वाली example है ये तो काफ़ी पुरानी example है कि ये जो media है for example जो newspaper हम पढ़ते हैं जो टीवी चैनल्स हम देखते हैं तो वी डो नॉट पे मच फॉर दैट वो एक बड़ी मामूली सी प्राइस है जो हम पे करते हैं जो हम अखबारों के लिए पे करते हैं वो अखबार की कॉस्ट नहीं है जो हम पे करते हैं कॉस्ट भी नहीं है इसी तरह जो हम केबल के चार्जेस पे करते हैं वो भी एक बड़ी लिमिटेड सी अमाउंट है कीपिंग इन व्यू The number of channels which we are watching, 
और जो एक चैनल की कॉस्ट है तो फिर ये सारा मीडिया का जो जो बर्डन है वो एडवर्टीजमेंट उठाती है एडवर्टीजमेंट पे करती है अच्छा इसी मॉडल को आगे ले जाते हुए जो मुख्तलिफ फैसिलिटीज जो मुख्तलिफ सर्विसेज आप दे सकते हैं कस्टमर्स को समटाइम्स यू ऑल्सो फाइंड स्पॉन्सर फॉर दैम फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई पी डी एफ पे किताब पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसके साथ साथ कॉन्टीन्यूसली कोई एडवर्टीजमेंट भी आती रहेगी तो आप तो नहीं पे कर रहे आप फ्री बुक पढ़ रहे हैं लेकिन एडवर्टीजमेंट जो है वो उसको पे कर रही है इसी तरह आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं इसी तरह आप और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं या कोई फैसिलिटी यूज़ करते हैं या कोई गेम्स खेलते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं साथ साथ एडवर्टीजमेंट चलती रहती है विच इज़ बेसिकली स्पॉन्सरिंग दैट प्रोडक्ट आर यू आर नॉट पेइंग बट दे आर पेइंग फॉर ऑन योर बिहाफ सो मार्केटिंग शुड ब्रॉडन इट्स स्कोप बाय टेकिंग इनटू टू अकाउंट द रोल ऑफ यूजर्स बिसाइड्स पेइंग कस्टमर्स तो सिर्फ uh, uh, देखिए ना ये इसने भी फिर एक बिजनेस uh, मॉडल में एक तब्दीली सुजेस्ट कर दी या एक नई राह दिखा दी बिजनेस मॉडल में कि अगर हम ट्रेडिशनली ये देखते हैं कि जो हमारा टारगेट कस्टमर है क्या वो पे कर सकेगा तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टारगेट कस्टमर अगर पे नहीं भी कर सकेगा या टारगेट कस्टमर जो है पे करना नहीं चाहता तो देन अगेन द आइडिया द सर्विस कैन बी स्पॉन्सर्ड फॉर हिम तो फिर दोनों जो एलिमेंट्स हैं उसको देखना ज़रूरी है कि ये स्पॉन्सर्स के लिए कितनी अट्रैक्टिव हो सकती है और यूज़र्स के लिए कितनी अट्रैक्टिव हो सकती है तो ऐसी सर्विस ऐसी गेम ऐसी फैसिलिटी जिसमें आप नंबर ऑफ यूज़र्स जो हैं वो बहुत सारे ढूंढ पाएँ कि जो कि बेशक इसको इस स्क्रीन पे एंगेज रहें इतने टाइम पे और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो और वो पे करने के लिए भी तैयार ना हो इवन देन इट कैन बी मेड अट्रैक्टिव बाय फाइंडिंग आउट द स्पॉन्सर बाय फाइंडिंग आउट द एडवर्टाइज़र एंड देर आर प्लेंटी तो अब जितनी तादाद ज़्यादा होगी उन यूज़र्स की उतना जो स्पॉन्सर है वो ज़्यादा तैयार होगा उस पर्टिकुलर सर्विस को स्पॉन्सर करने के लिए और उसमें अपनी एडवर्टीजमेंट देने के लिए सो जनरली अकाउंट फॉर स्टेक होल्डर्स बिसाइड्स द कस्टमर बेस यानी सिर्फ कस्टमर बेस के कितने कस्टमर्स होंगे और वो कस्टमर पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इससे ज़रा और डिफरेंट तरीके से एक और एंगल से हमें देखना पड़ेगा कि वट कुड बी दिनेरियो एंड हु वुड बी द स्टेक होल्डर्स तो वो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सिर्फ कस्टमर सेंट्रिक नहीं होंगे बल्कि कस्टमर के साथ साथ वो स्पॉन्सर्स वो एडवर्टाइजर्स वो फाइनेंसर्स जो कि इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना चाहते हैं इस इस प्रोविजन ऑफ दिस सर्विस और फैसिलिटी को फाइनेंस करना चाहते हैं उनके जो प्रेफरेंसेस हैं दे शुड आल्सो बी कैप्टन माइंड